Ele é o Nico, o Nico Partana, ele trabalha com o Jack na Universidade de Helsinki, no Centro de Estudos Fino-Úngricos, que são as línguas faladas naquela região onde fica a Finlândia. É, e embaixo vocês veem os, os colaboradores. Né? Então, vamos primeiro tá, fazer uma contextualização sobre as línguas de lá daquela região, né? São as línguas com as quais eles trabalham para situar a, a, a região de onde eles vêm, né? E o trabalho que eles fazem lá naquela região da Finlândia, da Rússia né, e países vizinhos. As, então, as línguas urálicas são faladas ali naquela região, né, de Helsinki, a, 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 e que os países vizinhos, como Estônia. É, então, mais ou menos, ela se concentra numa região, exceto pelo húngaro, que é falado um pouco mais distante de lá daquela região. Ah, é uma família grande. And, uh, like the languages here. É, então, assim como as famílias daqui, né, da, das Américas e da Amazônia e do Brasil, as línguas urálicas, né, que formam a família urálica, têm uma estrutura interna de ramificação. Eles têm diferentes subgrupos, né? É, que são os grupos intermediários entre as línguas e a língua maior, que é chamada de urálico. E a, o subagrupamento não está ainda tão claro, tem em torno de sete a nove subgrupos né, dentro da família urálica, é, mas ainda há alguma controvérsia sobre é, quais línguas pertencem a quais subgrupos, assim como acontece aqui ainda na... América do Sul, a gente conhece bem o subgrupo para Tupi, mas não tanto para Aruaf, por exemplo. Certo. Então, a família urálica é uma das famílias principais né, ah, entre as línguas do mundo, juntamente com as famílias, as outras famílias europeias. Is it, is it uh, proto-indo-european or separate? In, in, in the European... It is Europe, indo-european. Level. Ah, ok. Então... É, então ela, ela é uma outra família fora do indo-europeu, não, é? não faz parte do próprio indo-europeu. Né? E tem uma profundidade temporal, basicamente, mais ou menos a mesma do próprio indo-europeu, ou seja, perhaps around 4,000, mais ou menos 4 a 5 mil anos de profundidade temporal. Quer dizer, o tempo que a proto-língua era falada, era de 4 a 5 mil anos atrás. E tem alguma controvérsia sobre essa datação também, sobre quando que surgiu e quando que era falada a língua mãe que deu origem às línguas orálicas. Um, 
a bit more about the but I can say that the United Language is the diverse from one of your many thousands of years ago. We don't exactly know how many, but three, four, five thousand. It's it's just real far away. Então, devido ao, à profundidade temporal de entre 3 e 4, talvez 5 mil anos, nesse tempo, a, quando a língua mãe né, era falada, já houve bastante diversificação, de forma que elas não são mutuamente inteligíveis, elas já são bastante distintas, como acontece com as línguas europeias. So, no, the next point we want to make is that the languages are really not intelligible among themselves. And so, although we do find some, some words that might be close, but in other words, the word for fish, played by fish, is a finish in Kama, and in Hungarian, it's all. Or in Sami, it's Kwen. It's or in Sami, it's Kwen. So you can so hear. You can hear Different, different, different sounds, but these are probably the, the, mo the closest you get to saying that now, now I remember that word because you told me it's the same word. Uh, so, então, tem um exemplo de que como que as línguas não são mutuamente inteligíveis, né? Então, ele diz que a palavra para peixe, por exemplo, é calma, calma. It's, it's, it's finished. In Finland, Finland it's it's Kala. Kala. In uh, Hungarian, it's Paul. Uh, in in, in Hungarian, Paul. 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 In uh, Sami, it's Northern Sami, it's Kweli. Kweli. Totalmente diferente. Então, isso mostra que as línguas são bem distantes. Não tem similaridade no vocabulário. So you can say two fish swim in the water. And the point is that those peixes, those peixes, peixes nada na água. Na água. Mm -hmm. And so in Finnish, it would be in Finlandês, fala ui bebedes. For Finlandês. In Hungarian, Yungaru, eat all usno of these. The Yungaru. And in uh, Northern Family, it would be quick, quick, quick. Uh, uh, this was an example of where they, they are similar. Ah, this is an example of those who are more close, more similar. Imagine as much So even when we have some hundreds of shared words in all Uralic languages, you really have to look for them and uh, there is not not much one can actually understand quando olha centenas de palavras ainda não é fácil encontrar né os cognatos palavras que são mais ou menos similares até zero uma similaridade and this is not con connected into the language contact if different uralic languages have had in different regions and when they have these sub branches that have been expanding in new areas, they have occurred new vocabulary. Yeah. So, is the, yes, I would say it's due to language contact also? It's partially with the replacement of vocabulary. Yeah, so, também elas se diversificaram pelo contato com outras línguas, né? conforme elas foram, foram migrando para outras regiões e fazendo contato com. Outras línguas foram inovando o seu vocabulário, se tornando mais e mais distintas de, das línguas das quais elas eram próximas antes. Por exemplo, some Uralic languages spoken in Central Russia, they have very much Turkic vocabulary, because they are in close contact with the Turkic language. Então, por exemplo, algumas línguas que são faladas lá dentro da Rússia têm um vocabulário turco que é do outro país, na Turquia, bem longe, porque eles tiveram um contato, um momento de contato um turco e levaram esse vocabulário para lá. Então, lá tem palavras turca, uma região que não existe. Turco. Ou eles têm 
uh, large content of Russian that comes through school and through schools and the newspapers. Yeah, or, yeah, uh, então eles or, têm, yeah, ou então eles têm várias palavras que eles adotaram do russo é por meio da escola ou jornais. And of course, for example, a Finnish person would not know any of this vocabulary. É, e um finlandês não, não conhece esse, esse tipo de vocabulário. But besides lexicon, we could say that the Uralic languages they share with one another very similar so we talk about uretic language more and, and this and the swede says that's all the Finns ever talked about is morphology Vamos falar de morfossintaxe e morfologia, né? Aí ele diz que tem gente que diz que isso é só o que é sintaxe e morfologia, porque tem muita morfossintaxe no final. So, when we talk in, in Finnish, for example, uh, we take a noun and we say uh, that it's singular or plural. And then we put a case setting that is a case is for us is something like what you have in Portuguese or English as a preposition. And then we might say who the owner is. Um, for example, in Finlandês você pega um nome, aí vai dizer se é singular ou plural. Tem que o nome, né? Vai de nome, né? Vai de cá, singular ou plural. Português é só singular ou plural e gênero, certo? É só que a gente marca. No nome. Finlandês vai indicar se é singular ou plural. Não vai ter gênero, mas vai indicar um de dezenas de casos. Se é sujeito, se é objeto, se é dativo, se é recipiente, se é instrumento. Qual é o papel do. So uh, when we talk about nouns and verbs and and uh, morphology, then uh, this this is very regular. It happens in all the words, and and we see it, and we can and. It's, and it's every day we don't think that it's anything special to have a whole bunch of bits of information packed into one word. É, e essa morfologia é bastante regular. Então a mesma morfologia ocorre em todos os nomes. Então para eles é, é é muito comum que eles nem pensam porque é tão está tão presente na língua que parece que para eles toda a língua que deve ser assim. So, for a linguist, we talk about the semantic categories of case, number, person, possession, subject, tense, etc. Então, as categorias morfosintáticas, que normalmente falam em finlandês, número, caso, person, and when we look at verbs, then we have finite verbs and infinite verbs. And When I talk, so once again, I this brings me to regular morphology, and regular morphology means that automatically you can put something on a word and everybody understands what it is, even when it's when it's the wrong morphology, they still understand what it means. They oh, it's, that's not right, but they understand what you're talking about. Hey, I used to uh, fashion, uh, 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 uh,
regularidade, né? na regularidade da morfologia, porque ela é tão regular, é tão produtiva na língua, que você pode pegar uma palavra e colocar a fonologia errada e eles vão entender, ver que a fonologia seja errada, porque é bastante transparente o significado né? das várias formas de fonologia. Então, so, por so, exemplo, you can take the word Christmas and you can put a comparative on it. So the word for Christmas is Yolo, mm -hmm. and then, and, and that's a noun, but they put a comparative on the end and say Yolo will be. Então, por exemplo, só um exemplo de pegar uma morfologia que não, não é adequada para uma forma, né? e mesmo assim fazer sentido para eles, a palavra Natal. Eles podem pegar a palavra Natal e adicionar a flexão para comparativo. E normalmente só vai com adjetivo. Né? Então, as pessoas entendem, né? É mais Natal, para eles faz sentido. Não sei o que significaria ser mais ou menos Natal. Mas como a morfologia é regular, eles entendem, apesar de que não é algo que normalmente não se diz. Eles usam para propaganda, né? Então, tipo assim, para divulgar algo que seria mais legitimamente natalício, algo assim, até a gente, a gente usa o adjetivo, né? Do que uma outra coisa. Só que ao invés de natalício, que seria um adjetivo, eles usam para o Natal, na forma comparativa. Natalino. Natalino. Natalino é o nome de gente. Né? <laughs> There are also Uralic languages where you can insert the comparative uh, affix into verbs. Oh, really? So the flexibility. Ah, okay. Então, é tão produtivo que a forma comparativa pode ser usada com verbo. Verbo. E para a gente, eu acho que seria como comer mais que, né? Só que é marcado morfologicamente, no caso deles. Seria a forma comparativa usada com o verbo. That's the next example. Uh, then, uh, maybe say, maybe say, language, language, we are talking about. Um mapa das línguas. Húngaro é a mais distante dela. Then, 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 then we have Finnic languages. Uh, Finnic is a feminine? Yeah. 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 Então, essas seriam as línguas finicas. É, Finlandês, estoniano, carélia, elia. Fala mais uma vez. Salmic languages. Salmic languages. Salmic languages. Nine literary languages. E mais uma. No norte, tem as línguas Sami, que é o povo minoritário de lá, um povo indígena deles. E a Sami tem nove variedades né, que tem tradição escrita. Provavelmente todas, quase todas são muito So they are mutually intelligible except for. Continuum, they are. é, então, onde hoje o finlandês é falado, mais ao sul, a língua experimental também era falada, mas com a expansão dos finlandeses, eles foram empurrados para o norte.
We have no comments. We have no middle age. Showing very well that they are responsible. The documents, the stories, the age media, and also toponyms that indicate that it is also inhabited in the south of Finland. It's very typical for the Uralic languages. We have all kinds of expansions, and then and then normal Uralic languages are not spoken. Yes, sir. Expansão é muito característica dos orálicos. Ok, então nós temos as línguas mais antigas, e há duas línguas antigas. Há duas línguas antigas. Há outra família, Morgan, Morgan, e tem... É onde eles trabalham, há mais línguas? Eu acho que há duas línguas antigas, e há a terceira língua. Tem duas línguas com tradição escrita, talvez uma terceira. And then we have Mari languages. Outra, outra, outro ramo, Mari. So there, well, there are two languages. Two, two languages from Brazil. And then we have Permian, uh, Permian languages, which would be Udmurt and and three Tongues. Two languages. Um, well, four languages. Four, four, four languages. I think Permian. Uh, 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 Seria uma, um outro ano com quatro línguas. Com quatro línguas, ele, ele falou o nome lá que não consigo pronunciar. Um, and then we have uh, Mansi and Hanti, and they are closely related to Hungarian. But other languages are French. This is where they are. Yeah, this is the question. This is the question. Então tem Mansi e Hanti, que são próximas lá do húngaro. E aí tem uma controvérsia se eles formam cada, cada uma delas, né? Um ramo ou não. E aí tem as línguas salieres. Sam? Salieres. Salieres. Aí tem salieres, outros línguas, outro ramo, né? Naquela outra região lá. Ele apontou. Oh, salieres. Está escrito aqui, salieres. É como o nome. The color indicates branch. Yeah, that's a branch. Okay, so every branch is one branch. And then we have here another map in the same location, now showing individual languages. So it's another map of the same region, but now showing the languages individually. So every branch is one branch. So and one thing we can also mention historically that we know that this area. Used to be Uralic language speaking. And what is it? Russia. Ah, okay. Yeah. Então essa área que ele apontou essa região é no passado era uma região de línguas uralicas, mas que agora é parte da Rússia. So maybe one thing we can say about the Uralic expansion is that the languages have mainly stayed quite compactly together, like. Então essa é uma família que tem mais ou menos se concentrado numa região, eles não têm espalhado com você, pelo menos pelo menos para o mundo inteiro. Essa família ela tem se concentrado numa região, com exceção do Hungria que se afastou um pouco. It is some yetic, so it's a book for the land. But the area is still, of course, very large. As I don't know, I've been going. Maybe it's people who like cold weather. Yes, probably. Um, and of course, the, the rivers, the water is a, is a highway, and this keeps oh. people together. É, e a água é muito importante. É um canal né, de transporte. Mm -hmm que faz com que eles é, mantenham o contato entre si. And then, to give some background about the uh, general situation, we have Finnish, Estonian, and Hungarian, which are uh, national majority languages spoken in their own states. Okay, so essas são as três línguas. São línguas nacionais, né? Cada uma tem o seu país, o finlandês, o estoniano, and all other Uralic languages are minority languages, usually uh, all are endangered 
in the various degrees uh, and uh, the majority states are of course very much uh, we have much language shift into Sami languages we have shift to Finnish Norwegian Swedish and uh, Russian too and then in Russia we have language shift to Russian Então, as outras línguas, exceto essas três, são línguas minoritárias. Elas não têm um estado próprio, não têm um país próprio. E aí acontece lá o que acontece aqui, né? Nas Américas. É, frequentemente, elas acabam, acabam sendo substituídas por línguas dominantes. Então, na Finlândia, são substituídas pelo finlandês, na Suécia, pelo sueco, na Noruega, pelo norueguês, na Rússia, pelo russo. Still, I think it's important to emphasize here that many of these languages have a relatively large amount of speakers. Like we often have hundreds of thousands of speakers, that a large number of publications, lots of newspapers, printed media, use online. So, línguas minoritárias para lá há muito diferentes línguas minoritárias para cá, porque as línguas minoritárias têm muito mais falantes, né, do que a gente chama de língua minoritária para cá. Então, algumas línguas têm centenas de milhares de falantes e ela, todas elas têm uma tradição escrita, de produção escrita, diferentemente das línguas do Instituto Continente Americano, do América Central e América do Norte. Mas há também línguas em Europa that have maybe 20, 30 speakers. Oh, just a little bit extra when you're talking about publications. Uh, then in the Soviet Union, in the 20s and 30s, uh, there was a very, at the beginning, very few people knew how to read. And so, in in the 20s and 30s, the Soviet state brought in uh, literary languages for all of the languages in Russia so that people would learn how to read. And so then uh, there's actually in, the, in some of the archives, there's all of these old newspapers, study books for schools, uh, enlightenment for the adults that's available in these original languages. And they're, they're translated by Essentially, they're translated by professional translators who, uh, who before that had translated the Bible. And, and so when the state changes, they took the people who knew how to translate. And they actually, in the 20s and 30s, you'd have very good, fluent translations. Uh, I'll use read it. Hmm? I'll use the read it. Um, yeah, it's really. So, now who is it? I'm going to ask Na região da Rússia tinha muita gente que não sabia escrever, não sabia é muito analfabetismo. E aí eles começaram a estudar línguas e introduzir escrita nas várias línguas. E com isso aumentou muito o número, todo mundo começou a aprender a escrever, só que eles escreviam usando o alfabeto cirílico. Então tem muita documentação. E aí, a, 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 a tradução era feita por tradutores profissionais, que antigamente trabalhavam na tradução da Bíblia, e depois que mudanças lá naquela região, passaram a traduzir essas línguas. Bom, well, and maybe this is our own work. Uh, we keep it very important that whether we work with small language or large language, we try to foster collaboration with the language communities and also the organizations that are representing them. So, for example, in Komi, we have this local center of language technology, and then we try to align our work with what they are doing, yeah. so that we wouldn't be disconnected, because we are in Finland, far away from the areas. Eles trabalham em colaboração com, com as comunidades, 
é, e eles até criaram um centro de psicologia em que eles colaboram com as comunidades. Então, eles fazem um trabalho colaborativo, né? até mesmo porque eles fazem pesquisa de campo no país, né? mas que vem em muito. Yeah, right now we have some problems with the Agora está um pouco difícil é, na busca. Né? E aí não tem como nos apresentar na rua. Depois vai entrar no. We are keeping contact to live and with what better time. First one, please. É, então é estranho demais a contatos pessoais. Não pode fazer mais o contato profissional. Não tem como. Eles não estão conversando com os dois um, so in other words, uh, now the Finno-Ugrian Finno society in, in Helsinki and the rest of Finland, uh, they organized in the early 1880s to document different languages. Ah, então, na Finlândia, a sociedade finoúngrica organizou é, tipo um projeto para documentar a língua da, dessa família. Então, eles têm projetos que eles executaram executando né, para a documentação dessas línguas dessa família. É dos 1880s. Ah, sim, isso começou um tempinho atrás. É, but of course this is not the first uh there are people who went from finland to do research as early as the 1820s so you have a you have a a Finnish academic, Sjögre, who shows up, he shows up in the, the Academy of St. Petersburg. And he, he did research in Kwame. Okay, so in that época, we had academics of Finland, who appears in St. Petersburg, doing this work and and then this was followed by the the first professor of the Finnish language uh, back in 1850 yeah, yeah. In the 40s in the he also he also cast uh, no, yeah Emma ah yes no I'm with famoso but say again the name uh, Matthias Alexander Kastler. Yeah, he's a professor who lived in the city, but he was in the city of 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 the city the Finnish writing? Uh, no, no, no. Um, all in all, this work that has been continuing for a very long time has resulted in lots of archive, archive materials and then also publications done from them. So, for the tradition, they have a vast publicação, arquivos, muitos documentos escritos sobre a língua. Eu acho que é o... Not only written, right? Uh, yeah, also audio. Also yeah. recordings. But yeah. in a bit less yeah. degree. Muitos dados foram escritos, mas também dados gravados. Quase dois séculos. And uh, most of these large collections have also been published like when we have a so for example we have a lexical collection of one researcher tens of thousands of paper slips with vocabulary uh we have published most of the largest ones now 
aos poucos. Então, existem coleções variadas, né? vocabulário, vocabulário, uh, vocabulário e text collections. Ah, coleção de textos, né? uh, que hoje são organizadas. A gente chegou a visitar lá, né? a gente tem prédios assim, de arquivos, muito, muito. But these books have not been electronically available. And uh, we are also arguing that uh, for many data sets, maybe the book is not the ideal format. Like we had to, uh, like, um, It's good to have them as books, it's very valuable, but we could also electronically, we could present them in many different ways. That's why you say it's not the ideal format. Uh, let's see next slide. I uh, got uh, And now when we digitize the books, We are thinking how to make them accessible online in a way that would be useful for many different user groups. Okay, então esses que estão digitalizados, a gente está pensando em disponibilizar online para ficar acessível para diferentes grupos. Um, we would value the usefulness for the language speakers and language learners as the most important because these are endangered languages and we have to work toward protecting them. And of course, also to be useful for research purposes is very important. Uh, they ask some questions that arise when very old data is made accessible now because then there are also there's lots of uh, personal information of different people, uh, information about these cultures, and uh, it, we have to think when we make it all available online now, that we do it in an uh, adequate and respectful way to our communities, and also in collaboration. So, these data, they pretend to disponibilize for fins acadêmicos para pesquisa. Só que aí entram outras, outras questões éticas, né? Que dizem respeito a... Que dizem respeito a... Questão de permissão para disponibilizar, para compartilhar os dados. O que é que dá para permitir? O que é que dá para permitir, né? Quais informações permitir compartilhar? Quais informações podem ser compartilhadas? É, quais dados, quais dados pessoais, pessoais, né? pessoais né? Não, não devem ser compartilhados? Várias questões, várias questões que eles precisam resolver antes de poder disponibilizar o material para o público em geral. Ou, at least, we should like automatically think that if something was published, like in this, like this, that it's exactly like we should have some thinking process for all this material, what it means to be today. É, então, por exemplo. Se o material foi publicado na década de 50, né? Qual é o significado hoje, na década de 30? Qual é o significado desse material hoje, né? Ah, eu acho que ele está pensando em termos de talvez material já daquela época não tenha uma preocupação com questões de divulgação de dados pessoais, porque com certeza supõe-se que as pessoas já não estão mais vivas, né? So it means like, so it means this, like data, this older data, data have maybe they have to worry about. Uh, yeah, I don't think, no, anonymity is not a problem, but it's yeah, just that the, I think we should sort of be reflecting a bit. For example, there can be some. We have had these examples. Like it has happened sometimes that uh, in a book, uh, there was some text 
the dialect collection, which people found very offensive, because it was about uh, some person who died on the eye. The side of the eyes there and Robert Macabre's some of the very interesting stories. And we have people who say that so it is my father, like so it is my father, like it's not very nice and put it here. Everyone knows everyone knows so no é questão de anonimidade. Anonimidade não é um problema, porque esses antigos realmente não não tem problema. Não precisa se preocupar, é revelar, né? Identidade. A identidade. Porque é material muito antigo. Porque é material muito antigo. Será que tem direito autoral já não. Já não. Não tem mais relevância. Não, Mas não tem mais relevância. Mas a preocupação sobre a sensibilidade das informações é em relação mesmo a temas. Temas muito marcados, por exemplo. Porque algumas pessoas se sentem ofendidas. Se sentem ofendidas. E aí. Alguns desses é, materiais, e aí, alguns desses materiais, essa, por essa razão, talvez, talvez, prefiram divulgar, ou então, divulgar, ou então, então, divulgar, ou então é a história de, de um parente. Um parente né? E aí as pessoas, pessoas conhecem, né? elas sabem, elas sabem quem então, de quem estão as e histórias. Aí pessoa, e aí uma pessoa, por exemplo, não pode querer não querer que uma informação pai, sobre o pai dela, né? apesar de já ter falado há muito tempo, não queria aquela informação revelada. E tem outros espaços também, porque ali foi o período onde teve, também o período, a região onde teve a Segunda Guerra, e aí havia divisão entre as, os lados, né? e aí um pouco complicado. São questões assim, sensíveis, né? é, podem impedir a publicação a publicação de disponibilização de alguns materiais. Mas eu acho que isso talvez não seja o mais importante. Eu não acho que isso vai ser um grande problema no nosso caso. Eu acho que nós podemos ter, por exemplo, se nós tivermos uma versão eletrônica, nós podemos ter comentários, extra informação, informação sobre o contexto, por que isso é importante, por que isso é importante. É, isso talvez não seja um problema tão grande, porque na versão eletrônica é possível comentar. Aí nos comentários dá para contextualizar, dá para explicar, descrever de maneira que elimine a possibilidade de algumas pessoas se sentirem ofendidas com a publicação do material. Por exemplo, um outro exemplo, o data é mais acessível agora. Traditionally, we would publish the text in, uh, in have published the text in uh, our own transcription system. É tradicionalmente eles publicam os textos usando o seu próprio sistema. What are we talking about? Their own system. They use our like we know Greek transcription system, like IPA, but like IPA as well. É, normalmente diferentes partes do mundo têm diferentes tradições, né? De transcrição, eles usam a tradição fino-úngrica, né? Que ao longo do tempo, né? Eles desenvolveram. Pode ser diferente da tradição de outras partes do mundo. And now when we make these old materials accessible online, we will have them in the current orthography. É, então, por exemplo, a ortografia, né, que é uma ortografia antiga. Para fazer publicação online hoje, uma coisa que eles teriam que fazer seria atualizar a ortografia atual. Então, as pessoas não vão poder ler. Sim, sim. Uh, mantém a transcrição original, mas também faz a transposição para a transcrição atual. Uh, 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 and this is in the uh, this is the community members they cannot read our transcription. They need they need so we will provide it. So we will provide it. Uh, 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 the transcription or the language yes. transcription? Yes. The Finno 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 transcription of the language side. Oh, okay. Okay. Então, as comunidades não têm familiaridade com a escrita do linguista, então, o linguista é um símbolo, né? Mesmo lá dos então, eles têm que fazer uma transposição para uma ortografia que as comunidades possam ler. And, uh, and, uh, mm, in, um, in, um, so, the current work we are doing is, uh, is kind of 
not only di digitizing the old texts but we and old materials but we are trying to turn them more into open databases então o trabalho que eles fazem não é apenas digitalizar os documentos antigos mas também criar bases de dados que sejam abertas disponíveis né? Uh, so an example of just to say how quickly things are developing, we had a project where we digitized uh, uh, newspapers from the 1930s in 2013, 2014, but now the technology is so much better than we saw it on Twitter. O material da década de 30. Uh, uh, when did you do that? In 2013, 2014, 2013, 2014. Em 2013 e 14. Só que a tecnologia mudou tanto, da 2013 e 14 para cá, e acho que provavelmente eles vão querer digitalizar de novo, né, usando a nova tecnologia. And it's, as we were going on explaining in the course as well as learning, it is very easy nowadays to, if you have a painting, scan scan document, you can get it get text, whether it's printed or how we can turn it into a Então, como eles mostraram no curso, né, quem participou do curso, viu, é... hoje em dia, com a tecnologia disponível, é muito fácil é, digitalizar e ter acesso aos documentos antigos, né? Uh, utilizando a tecnologia dos programas disponíveis. Né? Não apenas fazer o que o scanner faz, mas digitalizar, colocar no formato e cada caractere, cada palavra seja reconhecida pelo computador e com isso é possível fazer pesquisa dentro do do documento, é possível manipular o documento, é possível construir uma base de dados que permita fazer buscas dentro do documento. É possível to adapt this in a very greater and specific writing systems, annotation conventions. É possível adaptar. E é possível adaptar é, o material a, a diferentes tradições, convenções de, de transcrição. And next we have an example from the Comi pilot project we had this summer. E agora vamos mostrar o exemplo do Comi. Comi é uma das línguas do grupo Sami, né? Que eles fizeram agora nesse verão. So we had this book containing this kind of text. This is the transcription system we, we traditionally have used. So it's a... Uh, so that's the document. That's what the book, yeah. Free from it, a normal, normal electronic text. Aí, ele recupera de lá, né? And then uh, we also have on the next side of the page, we have the German translation. What's the German translation? Yes, in the book. Okay, you leave the Chia, but this would be the result if we only wanted to get the text we also want to for 
os dados em Come com os dados em alemão, né? Ah, dado alemão, sendo a tradução de cada linha do dado em Come, da língua Come. Eu acho que isso é mais útil quando você faz searches no corpus, que você clica no verbo e você vê a tradução. Eles acham que isso é mais útil, útil para um trabalho de linguística de pó, porque quando você recupera a palavra, encontra você logo abaixo, eu acho. Of course, when it was printed in a book, it was the best and easiest to have the Komi text in one side and the German in another. Originally, it was not like that. Sorry? Originally, it was not like that. No, no. Originally, they are not like that. But like we had to like look in, oh, like yeah. it wasn't like maths. Então no original se tinha uma página em como e na outra página tinha tradução. Aí com a gente usava eles conseguiram fazer isso. Come alemão, come alemão. Um, and then we want to go further, like we. We also, also in the rest of the world, we have a more information and make sure Então, além de alinhar, eles já fazem análise ecossintática dos dados em conta, identificando as relações sintáticas entre as palavras. Na então, esse diagrama, então, esse presente, diagrama se apresenta palavra que tem alguma relação à morfo sintática, em que eu escrevo como um, um, um diagrama, um diagrama sintático. sintático. Mais, mais ou menos automaticamente. Uh, we will talk about this later, but this is the annotation convention we often use for some parts of the data. We will talk about this more than just to show the annotation, the way we represent the information. So if we go from if we go from the language, language to the language, a language that might be a little more familiar to you, familiar to you, was a very main key in the Vendaria, Aconciliada, Boi, Muli, Strita. Ah, 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 and this is this is for this is Portuguese Portuguese universal dependencies. It's then it was extracted from a base of data. They show the dependence three bank, three bank. Okay, the diagram, the diagram that they have, right? Há um banco de diagramas ou banco de diagramas de relações de dependência. Aí tem para várias línguas do mundo, inclusive a português, e esse é separado de lá dessa base de dados do português. Uh, uh, so why do why do we do this kind of this kind of approach? We want to get it into structured database. Uh, we still think that. We will and we are continuing publishing, publishing books, we publish dictionaries, we publish the textbooks, and it's very important and effective. But there are some limitations when we put the material into pages and print them. We have to choose one writing system, one translation language. Uh, there are limits in how much we can link the lemmas to one another. For example, in a dictionary. In a printed version, you cannot have uh, for every word tens of links into other entries. But if you do this uh, electronically, uh, it is much. It's possible to create, for example. Uh, então, por que eles fazem isso? Eles continuam produzindo dicionários, uh, publicando textos, né? publicando, coletando de textos. Mas nos textos nem dá para ficar fazendo esses desenhos né? no texto. E aí, com esses sistemas que eles utilizam de anotação, eles conseguem identificar as diferentes relações gramaticais dentro das frases né, que fazem parte do texto. Por exemplo, com o materiais de it was not possible, possible to use uh, all the, the unicorn characters, but now we can do this. 
and we can create versions to understand that that respect there won't be the users uh or the later are also the ones that are there on the top of the things that are getting us. É, então, existiam materiais, por exemplo, que não, não usavam o, o Unicode, que é o, o conjunto de caracteres que tem todos os símbolos da língua do mundo, ah, que permite escrever qualquer língua. E os documentos não faziam uso disso. E aí, ah, sem usar o Unicode, não tem como ter acesso né, aos caracteres com o trabalho de digitalização é, que eles fazem, eles conseguem usar o Unicode. E aí, que de uma forma consistente, uma transcrição que, é assim, que fica acessível, né? Você pode copiar e colar, você pode fazer busca dentro do documento. Nós estamos aprendendo enquanto nós estamos fazendo. Eles estão também aprendendo enquanto eles estão fazendo. Nós não sabemos qual é o base de dados que vamos usar para trabalhar com essas áreas de AI. Nós também temos também outros tipos de dados. Nós também temos 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 outros tipos de dados. Nós como disponibilizar esses materiais online, né? e é por isso que eles estão interagindo com diferentes grupos de pesquisa para ver né, como é que o trabalho é feito em diferentes partes do mundo, para eles conseguirem desenvolver uma forma de poder fazer isso no futuro. Pode ser que a maneira que eles fazem hoje não seja ideal. Então, eles querem ver como é que vem sendo feito em outros lugares para eles poderem... É, decidir, né? Qual eles avaliam seria a melhor forma para eles fazerem esse trabalho de disponibilização dos dados. We probably know best how to serve these materials for the researchers of your lab. Eles sabem bem como fazer isso para os pesquisadores de línguas urálicas, porque é o que eles são, né? Pesquisadores de línguas urálicas. Mas para outras comunidades, eles não. Não sabem exatamente como fazer. Não sabem exatamente como fazer. Como fazer. Como fazer. Como fazer. Como fazer. E aí também não tem uma né, para ter alguma ideia do que, é que eles querem. Eles querem saber. 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 These are collections that were made in the uh, beginning of the 1890s through 1813. Ah, e é isso que eles vão usar agora para mostrar né? um outro material sobre como é que eles fazem esse trabalho. Mas, yeah, we want to know this. But how does Finnish form our perspectives? É, como é que o finlandês forma, né? forma a perspectiva dele sobre o trabalho? Ok. So, I told you a little bit earlier about uh, regular morphology in Finnish, but I want to stress some things that are typically Finnish, and one of them is that in order to make things easier to say, we have vowel harmony. É, então, a gente vai falar um pouco né, sobre a regularidade do finlandês, e agora vai é, ressaltar... Alguns aspectos que eles consideram que mostram bem como é que o finlandês funciona. Então, por exemplo, como poder fazer, fazer com que seja mais fácil pronunciar a palavra, as palavras né? através da harmonia vocal. Então, nós temos a frente e a frente. Anterior, não, posterior e anterior. As vocais. 
na casa deles, então, só para diferente, onde você tem na primeira vogal, a ah, ah, vogais posteriores e na segunda vogais anteriores. Um é na casa, de, na casa deles, o outro é na, tipo, na barraca, na cabana deles. E o ponto é que, a, como adicionou o morfema lá, ele provocou mudança na qualidade vocálica, que é a harmonia vocálica. Em fez fonética e fonologia, deve ter visto isso. Ok, e então, nós temos o que chamamos and this is where consonants change length or quality. Yeah, I didn't know. I looked at the phonology and the gradation. It's a process of phonology that is a consonant. It is a geminada or it is a good quality. So, geminada is like if it was a long one. So, for those of you who have learned English, you know that there's a different, there are a couple, couple words here and there that are funny because we say loaf but loaves and life but lives. Right? Então, eu estava usando o inglês, né? Quem sabe inglês, né? This is funny. Tem umas palavras que são engraçadas, né? Como ele diz, então, loaf, que é... Uma forma mais ou menos assim, como que nem. Como é que chama para o pão? Assim? Loaf. Yeah. Loaf. De forma, né? Tipo forma. A loaf. A loaf. É no singular, mas quando plural, não é no singular. Mas quando plural, vai no singular. Singular. No plural, fica plural. In Finnish, it's regular to have saki. 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 So. So bag, bag, and in a bag, bag or a sack, sack. right? Tá, então, aqui no inglês, é tipo assim, uma irregularidade, né, do inglês. Em finlandês, não é uma irregularidade, é padrão, é regular esse processo em que você tem saque para sacola, bolsa, mas se for na bolsa ou numa bolsa, fica saque, sa, saque, sa, Aí a consoante, que está em azul, né? Tá, ela está terminada, né? mais longa, e uma mais curta que a outra. E esse processo é regular. Tatus. 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 But uh, in Finnish, there are only three sets of consonants that do this. My soft traits. My soft traits. 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 Soft Aí está dizendo que o TAM é mais simples. O TAM é todas as consoles. Duplica. Então, eu vou falar sobre verbos, e eu vou dizer que para os finos e as línguas finas, então as línguas que estão mais relacionadas com o finos, Estônia, Turelia, 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 We talk about simple paradigms, and there are simple paradigms. So we have three persons. 
three person so I, I, you, I, you, he, she, it, he, she, it, and then we have. And then we have and in the plural, and then we have, and then we have uh, four tenses, so we have a, a, so present, a present, and present and future that's the same, and the past tense, and then we have a compounded, and, so and, and then four moods. And so we have and then four moods. So so imperative, conditional, conditional. Então, o finlandês, nas línguas mais próximas, o finlandês, o estoniano, e o italiano, Uh, essas são as características principais. Essas são as características principais do CPF. Eles têm paradigma simples para três pessoas, né? Primeira, segunda, terceira. E dois, dois números singular e plural. Quatro tempos. Tempos. Quatro marcas de tempo. E quatro marcas de modo. Tempo, tempo, passado, passado futuro, futuro, presente, futuro, modo, presente, modo imperativo, subjuntivo, condicional, e assim por diante. Então, so, por um exemplo, por exemplo, nós temos a palavra to carry, o verbo para carregar, 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 o verbo para então, o primeiro paradigma é para Karelia, é uma língua, e o outro paradigma é para finlandês. Tem uma pequena diferença. Então, nós dizemos que temos verbo, verbo, as e a primeira pessoa que você fala é o Então, aí já é uma reflexão, né? O verbo carregar, tanto tem a carregar, né? tem a voz ativa, no caso, tem o modo de carregar, tem o pretérito, o número singular e a pessoa primeira. E os pronouns? Os pronouns têm alguns casos. Não? Não, não, os nomes têm poucos casos gramaticais, 14, mais ou menos, 14 casos gramaticais. Um, and so when I say that it's simple, it's because, see, we have one set of three, that means in, two, in, and out of. The three different cases. So one case is in, two, The next one is in, and the third one is out. Third one. Então, por exemplo, isso é o tipo mais, pelo menos como direcional locativo, tem um que quer dizer adentro, ou seja, quando vai dentro, mais ou menos lá dentro, na direção do ambiente interno, de dentro, de dentro né, saindo para o ambiente interior para o exterior. What is the third one? Okay. And then just and then to be located inside. Oh, oh. E, e, em, em, no, em algum no lugar, lugar, no lugar. Tem que especificar, fica dentro ou, ou fora. Okay. Locativo, okay. locativo, marca de lugar. But, 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 Três casos. Uh, uh, you really you really really do not have gender. Não tem gênero. Então, so, so there's only there's only a pronoun in Finnish that's can, and it means both he or she. Então, não tem diferença entre ele e ela. É um pronome só que não é em inglês, né? No, no plural, pode significar ele ou ela. Agora, você usa o pronome it, whatever. Então, você tem um anime? Em qualquer língua, em qualquer língua, você usa set, which means set. Or even people, people. So you have two genders and animated and anime? Uh, uh, so uh, and uh, supposedly is only used for humans. Like human, no human. Oh, okay. Yeah, it's only used for human for every day. So, so you like, you have gender then, but it's animated, oh, it's human, not human. Human, not human. Okay, so, in fact, there's a distinction, but it's between human and not human. Então, e depois, nós já discutimos isso, que você pode colocar no mesmo 
So, for example, we have actually this is Karelian, Rakti, and it's Bol, Rakti, and it's Bol. And, and we say that now we have singular, we have additive, and so active, active. Yeah, that is active. 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 Okay. Okay. So, Inglês é on, quer dizer, numa superfície. Is it horizontal or can it be vertical? Uh, Does it involve actually, gravity? Actually, 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 it can be. Uh, uh, it can also say that I have. I have. So, happy, 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 happy. It can uh, also be that. Ok. Ok. okay. É, então é em, mas numa superfície. Vai ter outro em, se for, se não for, não for realmente uma superfície plana, né? Uh, a gente usa em português preposições, né, que nem em inglês. Só que eles não, não, em vez de usar preposições, eles usam caso, que é um sufixo que fica na palavra, no nome, no caso. Então, so you could say, if you say, say happy, 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 it would probably, it would probably be used in a sentence where you say, say the ball has a bell. Ah, ok. Ah, sim. Então, por exemplo, se tiver no corpo, né? no caso seria no corpo do búfalo, então, no búfalo, do tipo assim, é um sino no corpo do búfalo, mas vai usar esse, esse adesivo para indicar que é na superfície do, do búfalo, no corpo dele, no caso. Então, isso, agora que você viu, where kind of where we kind of are coming from. from. And, and then the question, question is, is what, what do you do the studies help us see in Amazonia? Amazonia? Yeah, 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 State language. Finish, finish is a state language, and that means that we try to try everything that we can do to work and finish. Remember that Finlandese is a language of the state. So, it's a language institutionalized, and then everything that has Finlandese, they try to put it on the computer. So, when we come to the Amazon, then we see morphological complexity. And then... We try to find out how we can put that in the computer, as though it were the state language. É, então, quando chega na Amazônia, né, eles veem que algumas línguas têm complexidade morfológica. Aí eles pensam em como é, colocar essa complexidade no computador. So this means that we want a description of the language on the computer that helps us to teach the language and it helps us to make spell checkers. Então, eles tentam colocar esse conhecimento sobre a língua para poder, por exemplo, por exemplo, fazer fazer ter no, no, no programa do computador, tipo de texto, né? A possibilidade de você digitar na língua e o programa de casa, que é o que está correto, a gramática está correta. Que eles chamam de spell check. Shortly, we, we see sound, sound differences, so dialect and geography. Sound or dialect. Tem diferenças dialetais, né? Aí vem dialetais. Uh, 
com diferentes distribuições diferente no espaço geográfico. Uh, specific geográfico. Grammatical categories. Especial categorias gramaticais. Categorias específicas. Mas nós também vemos evidence of extended, extensive academic work. Mas eles percebem também né, que tem bastante trabalho acadêmico nessas línguas. Uh, so what do languages like Abrina, Sakuravia, have to offer? Então, o que é que essas três línguas, né, por inância, a curadia, para a KTG, seriam a oferecer para esse tipo de estudo? Uh, these languages have many of the same kinds of things, but different things as well, uh, that might be analogically compared with relic studies. But the research communities have their own traditions, And this is what we want to learn from. Então, essas línguas têm diferentes propriedades, diferentes características, mas também têm outras que são comparáveis, análogas a características das línguas urálicas. E aí, só que nessa parte do mundo né, tem uma tradição de pesquisa e lá tem outra tradição. Então, há diferença nas convenções utilizadas das diferentes tradições. Now, we don't want to limit ourselves to developing only scientific knowledge. É, não querem se limitar apenas a produzir conhecimento científico. Okay. We want to do something with our descriptions that will help the community and bring the language back to the users and to the world. Então, eles querem produzir um trabalho científico que possa ser utilizado é, pela comunidade, né? que, que possibilite um retorno né? à comunidade ou ao mundo. This is revitalization or revitalization of learning and presence in digital space. Então, isso diz respeito à revitalização linguística ou revitalização linguística e a aprendizagem e presença no espaço digital. So, we want to make a difference. We want to make a difference. Uh, eles querem fa fazer, difer fazer diferença. So, we can look back over a, a century and a half, and we can see a, a young Hank, he falls in there. Uh, he worked with, he, worked with one, uh, he began again, he worked with Marvinic languages, and he went into the field to write some vocabulary. But, but, He got distracted. He, got distracted. he found out he that people were singing were songs, singing songs and, telling and telling folklore. folklore. And, so and so he started he collecting started that instead. Então, ele disse que ele quer ser mais ou menos como o jovem Henrique Passa, que foi uma pessoa que foi trabalhar mas somente para cortar vocabulário. Mas aí ele acabou se distraindo, ele viu que ele tinha música, ele tinha histórias também, e aí ele passou a documentar essas músicas e essas histórias. Então, produziu oito volumes dessa espessura. Isso vai ser só um pouco de um dos pages. É, foi um dos materiais que eles mostraram mais cedo, a página. So, so now we go, now we go quick, quick and, we, and we, we do the morphology from, from one of those collections, collections and we take it to an invention that this has come up. It's called fork, it means raven, raven, <laughs> and like the birds. And it gives us a way to search material. Now it is. 
Sim, produzem esse corpo, fazem isso da morfologia, e eles chamam esse corpo esse corpo de cor, que significa raven, e seria corvo, ou então coroca, no nosso caso aqui, não tem corvo para cá, né? É, e é uma... Uh, é um... Como é que chama? Google é o quê? Site, uma coisa de busca, como é que chama? Search engine. Instrumento de busca. É, de pesquisa. É, só que pesquisa nos dados, ó, nos dados da língua documentada. Yeah. Yeah. So, here's a picture. Essa é uma foto. And I looked for a word, mastor, it means earth or land. Eu busco a palavra lá, não tem palavra para solo ou terra. And it says 74 kits. So if I say Sas Vedepagus Mastopas, it means, and then God came to land to earth. O programa mostra o contexto anterior e o contexto seguinte, o que vem antes e o que vem depois. E aí ele mostrou lá o que vem antes. Então, um trecho bíblico, parece. So, and then, for that specific line, there is metadata. E para isso tem metadata. So, we have language, we have interview, time, we have interviewees. And so this is uh, granny, <laughs> little granny. Então, os metadados são os dados das informações sobre os dados. E aí, são as informações sobre o corpo. A língua, qual é a língua, qual foi a data da entrevista, o entrevistado, quem entrevistou. Os assuntos, ou seja, há informações sobre o corpo. Onde foi publicado. Mas mostra também a, a, a transcrição original, a original e a transcrição. E onde o endereço está no livro? Essa tradução. Então, ele não apenas mostra as ocorrências da palavra que ele procurou, ele mostra os metadados sobre o e sobre a palavra. Esses são os dados que ele encontrou, depois ele mostra os metadados. Informações sobre o dado. E depois, se você falar sobre as universal tendências, nós falamos sobre as análises, e isso é o que estamos fazendo com a Aparina, e está no Universal Dependencies Project, e é um dos muitos brasileiros. Então, são línguas que estão a dependência do aniversário, né? E tem a do aniversário, né? E tem a... tem outras línguas indígenas, por exemplo. The Universal Dependencies Project provides us with an opportunity to participate in conferences, to write participate To write, uh, write papers and maybe even organize international venues. Uh, okay. Write venues. Okay. So, okay. There is a community that works with the Universal Dependency Universal. There is a site where you can organize a project. 
Sim. Para interagir, eles organizam eventos, eles organizam eventos, eles organizam, então, eventos, participa, organizam publicações. Pode, então, quem participa, participa pode, pode, pode participar, participar de publicações, pode, pode participar de eventos, pode, até mesmo organizar pode, eventos sobre esses assuntos, esses assuntos, né, sobre as dependências universais. A expectação é importante. I think it's uh, some important points. So, uh, so uh, we are running out of time, I assume. So, we are running out of time, I assume. In the Uralic studies and the studies of the Amazonian languages, we have uh, different research for each year and different ways of working and different approaches to them. But uh, I think we can we can enrich one another when we learn more how we are working, what we are doing. And uh, I think we are doing very valuable work on both sides. And, and I think that's the best. Ok, então, ele está fazendo um resumo, né, é, dizendo que, observando as diferentes tradições né, daqui e de lá, tem diferenças, mas tem algumas é, similaridades, e que a ideia né, é interagir com as pessoas, com esses grupos, né? aprender com né? outras pessoas, ensinar uma coisa, compreender a diferença de tradições. Por exemplo, o arquivo do corpo de arquivo são coisas que tem muitas então, alternativas, mas nós estamos usando isso. Nós podemos usar algo muito diferente, ou você pode usar algo muito diferente, ou você pode usar algo muito diferente. Mas eu acho que a ideia é que nós temos similares, nós temos similares necessidades em estruturar a data de uma maneira, fazendo decisões, como nós podemos fazer decisões, como nós podemos fazer decisões, Uh, how do we say how do we store the data so they can be turned into the interface? interface like, I think there are lots of basic kind of ideas and general ideas and tasks that are similar, tasks that are even, similar. Though uh, even though we would have some solutions and some solutions and some solutions. Okay, so for example, so the question of the archive, the creation of the archive, the different traditions, different strategies. Eles seguem a tradição de Gutenberg. Eles usam o modelo de Gutenberg, que é, que é um, um grupo, né, que tem um grupo, né, que tem projetos, tem arquivos. Eles têm uma metodologia que eles criaram, né, para criar arquivos. É, mas há, há outras tradições, né, que pode utilizar também. E o mais importante, né, é atentar para, para é, questão, questão de como, como disponibilizar, como compartilhar as informações, que tipo de informação pode ser compartilhada, como armazenar, como acessar essas informações. Essas são questões que todos os arquivos, em qualquer lugar, precisam resolver de alguma forma. I much as we are informed about each other's experiences and what we are doing and what you are doing. Then, also when we are now going with that, going to work more and more with, for example, public services online, we are very happy to share with you our experience. So we are very happy to that. And open source tools are useful in the sense that the collaboration is particularly easy for them. Tá, então, é, quando eles voltarem, né, que eles produzirem novos materiais que eles que eles estão é, dispostos a compartilhar, né? quem estiver interessado, ah, fica feliz em, em poder compartilhar. Porque eles trabalham muito com, com tecnologia open source. É, são programas, são, programas, são tecnologias que, que você pode usar livremente, gratuitamente. E, e, e também, também né, aquilo que você produz também disponibiliza para o público. Also when we maybe have been cooperating with you, and for example now when we have been learning more what kind of data you have here, and what kind of materials you have here, it, it 
you know, so on some better that we also have to We have like we we often watch our goal this year's very narrow very narrow friends to and when we share experience if we understand better and better it's even more than the top. So uh it's been the o que é que a gente faz aqui, a experiência que a gente tem, né? é, os dados que a gente tem e os problemas que a gente tem para lidar com esses dados, eles percebem que eles basicamente têm os mesmos problemas, que às vezes a gente olha da nossa perspectiva né? ah, e não percebe que é um problema que outras pessoas em outras partes do mundo compartilham. Um grupo em um lugar já pode ser resolvido para a tela de não pensou se possível para a gente. É ideia. We find this collaboration with researchers in the Amazonia, Amazonia and you are in the and, and uh, as I say, we can learn from the network. And, uh, and, uh, in the end, I think we have more similarities with other people. We have learned very much we exactly very much why we've been here and why we hope here and we hope also for this crew also for you. Hey, it's been perceived. 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 Das dificuldades e das estratégias que a gente utiliza, e eles também, eles também né? É, compartilham muito dessas estratégias, estratégias que eles aprenderam uh, uh, também com a, gente, com a gente aqui, assim como nós, né? Aprendemos com eles. Um, so we would like to thank you all for this course and participating with us and Silvio Fagundes, Marina Ferreira for all the help and arrangements and everything. And especially to thank our students who participated in the course. Thank you. Thank you, Nico. Thank you, Jack. So he concluded falando da experiência do trabalho com línguas urálicas, é, com a experiência do trabalho com línguas amazônicas, e de como que a cooperação entre grupos com essas diferentes experiências podem contribuir né, uma para a outra. Né? Através da cooperação. Ah, provavelmente eles ficariam contentes em responder perguntas e comentários que vocês possam ter. Se alguém tem alguma pergunta ou comentário, alguma dúvida. Alguém quer dizer alguma coisa ou perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Não precisa falar, não precisa no falar inglês, nem inglês, nem finlandês, mas tem várias opções. Vocês podem falar em finlandês, em inglês, em russo, em fome, em sami e algumas outras línguas. Mas pode ser em português também. Thank you.
There's the question. Okay, so, so is ask whether you have any contact in indigenous languages from the Amazon. And if you have, what do you think if, uh, if it is more difficult, more complex than the language you work with? How, how do you consider? That's a good, very good question. Um, well, I, uh, I mean, we may have different kind of answers. In a way, the problem, the way the problem with, problem us, with us is that we have a bit of a situation that, like, 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 Yes, yes, not, not really. Very, for, me, for me, at least, there are, there are lots of things that are very, very difficult. difficult. There's lots of content that I have never seen before. Lots of grammatical features and processes. Uh, uh, Iranian languages are very popular. And also, in European languages, like I'm it. But, in, I, but in, I cannot say that they would be more difficult or easier by in themselves. In themselves. And for us, they are certainly very different. And also, there is very rich experience. Okay. Yeah, he says that he feels like a fish out of the water. When he looks at the languages of the Amazonian, because the experience of him, the experience of him, is that he feels like a fish out of the water. When he looks at the languages of the Amazonian, because the experience of him, the experience of him, então ele se sente muito mais confortável com essas línguas. É que ele olha uma língua, né? Aqui, com as quais ele tem, não tem nenhuma experiência anterior, né? É bem difícil para ele. Ele até se sente mais confortável com línguas europeias também, né? Fora do, do fino húngrico. Mas ele disse que não é necessariamente por causa da língua em si. Não é que a língua... Indígenas, é o mais difícil. É que é ele sabe menos sobre essa língua. língua. E é, é, esse, esse fato, fato de não poder é ser, né, que faz com que seja mais difícil. Porque ele se sinta um peixe fora d'água. Ele vai responder. Um, languages are living living things and they're all part of us and for this reason little little kids 
speak the language that they're spoken to. And, and so when uh, Nico says that he sees things that he hasn't seen before, and so they're difficult to, to find, I see, I see these new features and categories and processes as challenging. And I just want more data. <laughs> this is it, it makes me want to see more. See, with Jack, he says that when he sees the data here, he sees it from another perspective. Quando ele se depara com categorias, com características que são diferentes daquelas que ele conhece, com as quais ele tem mais familiaridade, né? a, a tendência dele é querer ver mais dados, é querer ver mais. Então, mais ou menos, quanto mais diferente, mais ele quer ver dessas línguas. Other questions? So, the doubt is that it's not, is it possible to share with the Canada community? There are so many materials that are in the internet and no way it's expired. I Yes, uh, that's a very good question. Yes, that um, that's a very good question, and it, it would be very possible, and uh, uh, even eventually easy to do. And I think mean, this is the tool uh, for the standard tools that you would <coughs> open them up and then people could search from it. It is a bit more, it would be difficult to make available only for the community. It would be more like open for the entire internet. But I think in many cases, this is also not a bad thing. I just keep seeing that it's possible to disponibilize. Diz que é, 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 a disponibilização em geral, né? provavelmente não seria feita só para a comunidade, seria feita para o público geral, de maneira que a comunidade tivesse também acesso ao material. Eu acho que esse tipo de projeto seria muito bom, porque eu acho que a gente está pensando muito, como nós temos muito material que é disponível para qualquer um. When it is, when it is, 
<clears throat> maybe in archive somewhere or not yet archived and just making it searchable would be very very good way to do it also <clears throat> it would be good to make it available just as a searchable file uh, maybe in the interface then <clears throat> then it can be a leading thing restructure it or do something else with it uh, but that's also much more work it's always good to sort of find as early as possible some way to make it available and it would work very well with just because and it's very bon fazer isso porque muitas vezes tem documentos que estão em arquivos e aí fazendo essa digitalização é possível é, disponibilizar esse material mais publicamente Pode ter questões? Alguém mais? Bom, já está na hora do almoço, né? Here is a request, a uh, comment. I'd like to, uh, Gabriela writes, I'd like to thank you, Nico and Jack, for this one, for this one with you. And thank you very much, Gabriela. Pode ser. Ah, então, eu vou encerrar aqui, né, a sessão, agradecendo ao Nico e ao Nico. Eu ao professor Sid por sempre disponibilizar este espaço. E eu espero que você possa reeditar este evento todos os dias, a colaboração. E tem mais e mais alunos envolvidos, né, para que a gente consiga no futuro próximo produzir materiais, digitalizar e disponibilizar da melhor, melhor forma possível né, para as comunidades. Ok? Ok? Can I quit from the Google Teams already? Yeah, I had asked antes quando estava. Pois é, achei que você perguntar. Agora eu tenho que perguntar em particular para ele. Jack, I 